పూర్వకాలం ఒక ప్రముఖుడు కనిపించినప్పుడు ఆ ప్రముఖుడు యొక్క సంతకం తీసుకునే వాళ్ళం దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఆటోగ్రాఫ్ అంటారు ఆటోగ్రాఫ్ ఇప్పుడు ఆటోగ్రాఫ్ ప్లేస్లో ఏమొచ్చిందంటే ఫోటోగ్రాఫ్ వచ్చింది ఫోటోలు తీయించుకుని ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు కాస్త సెల్ఫీస్నెస్ పెరిగింది కదా సొంతంగా ఫోటో తీసుకుంటున్నారు అనమాట సెల్ఫీ ఫోటోగ్రాఫు ఎదురు చేస్తే ఫోటోగ్రాఫు మనకు మనం తీసుకుంటే సెల్ఫీ మనకు మనం ఫోటోగ్రాఫులు తీసుకుంటున్నాం ప్రముఖులు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ట్రైన్ వస్తుంది ఆ ట్రైన్ ఎలా తీస్తే ఫోటోగ్రాఫు ట్రైన్ పక్కనే ఉండి ఇలా తీసుకుంటే సెల్ఫీ అయింది అది వచ్చి మనల్ని కొట్టేస్తుంది సరే వీడికి ఏదో డిప్రెషన్ ఉంది వీడు ఏడు పేదో ఏడు చేడు బాగానే ఉంది చచ్చిపోయేవాడు చస్తాడా లేదా అనేది కాదు ఇంపార్టెంట్ అక్కడ చావు జరగకుండా ఉండడం కోసమే సైకాలజిస్టులు సైకాలజిస్టులు ఇంకా నిపుణులు ఉన్నారు సోషియాలజిస్టులు సోషల్ వర్కర్లు వీళ్ళందరూ చేసి పని ఏంటంటే సమాజం బాగుండడం కోసం ఏం చేయాలో అది చేస్తుంటారు ఇది చచ్చిపోయేవాడు ఇంట్లో చచ్చిపోవచ్చు లేదా కుటుంబం ఇంకెక్కడైనా చచ్చిపోవచ్చు సెల్ టవర్ ఎక్కి సెల్ఫీ తీసుకుని మరీ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఫోటోల్లో కూడా పబ్లిసిటీ కావాలి సెల్ఫీలో కూడా పబ్లిసిటీ కావాలి అక్కడి నుంచి పడితే మళ్ళీ పడేటప్పుడు ఏమంటాడు ఆంధ్రులకి స్పెషల్ స్టేటస్ ఇచ్చడం కోసం నేను చచ్చిపోతున్నాను లేదు ఒకటే పలానా రాజకీయ నాయకుడు బిహేవియర్ బాగాలేదు నేను ఈ రాజకీయ నాయకుడు ఫర్రగా చచ్చిపోతున్నాడు అంటున్నాడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య అసలే గొడవలు ఉన్నాయి ఈ సెల్ఫీల వల్ల ఏమవుతుంది గొడవలు ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి ఒక ప్రేముకుడు ప్రేమ అంగీకరించడం లేదని మేము చచ్చిపోతున్నాం వచ్చు అని చెప్పేసి సెల్ఫీ తీసుకుని చచ్చిపోవడం మొదలు పెడుతున్నారు ఇంకోడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి తమాషా ఎవడో రాజకీయ నాడు దగ్గరికి వెళ్తాడు మీ మీరంటే నాకు ఇష్టమని పాట పడతాడు సెల్ఫీ అంటాడు ఈ లోపల మర్డర్కి ఏటాపటం ఏంటిది పబ్లిసిటీ సో సెల్ఫీలు అనేవి నీ నీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం నీకు నువ్వు చేసుకునే పనుల్లో ఒకటి సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సరే బాగుంది అది ఒక మంచి పని చేస్తే కూడా సక్సెస్ అయితే కూడా నువ్వు ఈగో సాటిస్ఫై అవుతుందేమో ఒక రైలు పక్క నుండి ఫోటో తీసుకోవడం లేదా కొంటే మాకు విశాఖపట్నం కొండలు ప్లస్ సముద్రం కలిపి ఉంటాయి ఆ కొండ మీద కూర్చున్నప్పుడు సెల్ఫీ తీసుకుంటున్నావు ఆటో ఆటోమేటిక్గా వచ్చి ఒక కరెంట్ వచ్చి కొడుతుంది నిన్ను కూడా లాక్కపోతుంది సెల్ఫీ వల్ల నువ్వు చచ్చిపోతున్నావు అనే విషయం నీకు తెలుసా చాలా చోట్ల ఎన్నో చనిపోవడాలు అనేవి ఈనాడు విశాఖపట్నంలో ఋషికొండ బీచ్ దగ్గర కైలాసగిరి దగ్గర ఉన్న సాగర్ నగర్ బీచ్ల దగ్గర జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయి సెల్ఫీల వల్లే చచ్చిపోతున్నారు ప్రేమకి తల్లిదండ్రులు అడ్డు వస్తే ఒక సూసైడ్ నోట్ అని పూర్వకాలం రాసేవారు ఇప్పుడు సూసైడ్ సెల్ఫీ తీసుకుని చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మర్డర్లు ఇప్పుడు నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మర్డర్ గురించి ఒక మర్డర్ గురించి ఒక సెల్ఫీ తీసి అది వీడు అప్లోడ్ చేసి మరీ చచ్చిపోతున్నాడు ప్రభ పలానా దాన్ని నేను హైజాక్ చేస్తున్నాను అంటున్నాడు హైజాక్ చేస్తున్నాడు వీడియో పెట్టి ఆ తర్వాత ముందే హైజాక్ చేసేసి తర్వాత వీడియో రిలీజ్ అయ్యేటట్టుగా టైమ్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ఒక్క విషయం మర్చిపోకండి చనిపోయిన తర్వాత కూడా నన్ను గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనుకుంటే మీరు మహానుభావులు అవ్వాలి మంచి పనులు చేయాలి సమస్యల పరిష్కారాలు వెతకాలి పరిష్కరించాలి అటువంటప్పుడు మీకు తెలియకుండానే సమాజంలో మీరు మహానుభావుడు అయిపోతారు అంతేకాని సెల్ఫీల ద్వారా ఆత్మహత్యలు సెల్ఫీల ద్వారా మర్డర్లు సెల్ఫీల ద్వారా ఎదరోలను ఇబ్బంది పెట్టడాలు లేదా కొంటే సెల్ఫీల ద్వారా రేపులు షూట్ చేయడాలు ఇటువంటివి చేయడం అంటే మీ మానసిక పరిణతిలో తేడా వస్తుంది అపరిపక్వతమైన స్థితి ఉన్నప్పుడు తెలియకుండానే కొత్త సమస్యలు సృష్టించుకుంటున్నారు నో డౌట్ అది ఏదో ఇంకొకరికి ఫో కెమెరా ఇచ్చి మీరు తీయమన్నా ఫోటోలు తీస్తారు మీ ఫోటో అవసరమైనప్పుడు మా విశాఖపట్నం చాలా అందంగా ఉంటుంది అందమైన ప్లేస్లో ఫోటో తీసుకోవడం తప్పే ఉంది ఈ నీడ్ ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ సెల్ఫీ అవ్వాలని రూల్ లేదు దారిపోయే దానికి వచ్చి కొంచెం ఫోటో తీయబోయి అంటే తీస్తాడు అది పెద్ద కెరటం వచ్చి ప్లేస్లో నిలబడి సెల్ఫీ తీసుకుంటారంటే ఆ కెరటం పట్టుకెళ్ళిపోయి ఎంతమందిని చచ్చిపోతున్నారండి అసలే బాలచంద్ర గారు తీసిన సినిమా మరో చరిత్ర ఫేమస్ అది అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ కలిపి కమలాసన సరిత కలిపి వెళ్ళి దూకి చచ్చిపోతారు మావోలుగానే సూసైడ్లు ఎక్కువ అనుకుంటే ఈ సెల్ఫీలు ఏంటి మావోలుగానే మర్డర్లు అనుకుంటే మర్డర్ సెల్ఫీలు ఏంటి ఈ సెల్ఫీల్లో ఉపయోగించిన పదాలు ఏదో మరణ శాస్త్రంలాగా సూసైడ్ నోట్లాగా భావించి ఎవరి ఇష్టం లేకపోతే వాటి గురించి ఎగరిస్ట్గా మాట్లాడేస్తున్నారు 
మీటు 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 అని చెప్పేసి చెప్పేస్తున్నారు అవన్నీ ఏమైపోతున్నాయంటే కనీసం కొన్ని కుటుంబాలకి మెడకి చుట్టుకుంటున్నాయి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒకటి పబ్లిసిటీ కోసం ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో ఒకటి చేసిన చిన్న సమస్య పెద్ద పెద్ద సంక్షోభాలకి క్రియేట్ చేస్తుంది ఎవడో ఒక్కడు ఏదో చోట చిన్న బాంబు లాంటిది దొంగ బాంబు అయినా సరే అది వంకాయ పెట్టినా సరే బాంబు అని చెప్పేసి ప్రచారం చేస్తే అది ప్రచారం అవుతుంది సమాజంలో అండ్రస్ట్ పెరిగిపోయింది సమాజంలో ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ పెరిగిపోయినాయి సమాజంలో అశాంతి పెరిగిపోయింది ప్రేమ పెళ్ళిళ్ళకి తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోవడం లేదని పెద్దల్నే బ్లేమ్ చేయొద్దు మీరు మెచ్యూర్ అయ్యి ఉంటే మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడి ఉంటే మీ బీటెక్ ఎంటెక్ ఎంబీఏ బీబీఏ అన్నింటిలో కూడా అన్ని సబ్జెక్టులు అయిపోయి మీరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుని దూరంగా వెళ్ళి కూడా బతకొచ్చు నిజంగా మీ ప్రేమ గొప్పదైతే చచ్చిపోయేంత పిరికిది కాదు కదా సరే బాగానే ఉంది ఎదురు రెచ్చగొట్టేటట్టుగా తల్లిదండ్రులు ఎందుకు రెచ్చగొట్టడం ఒక ఆరు నెలల తర్వాత సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ మనసులన్నీ శాంతిసి పడితే మనవులు వచ్చే టైంకి వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతారు నా మనవుడు అంత బంగారు కండ్లు వేయడని అంటారు ఇలాగా మీరు ఏం చేస్తున్నారు చట్టబట్టలు వేసుకుని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పార్కుల్లోని టీవీ బైకుల మీద తిరుగుతూ ఫంక్షన్లకు వెళ్తూ పిక్చర్ సెంటర్లకు వెళ్తూ మీద 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 పడిపోతూ మీ తల్లిదండ్రులు కావాలని కనపడేటట్టు తల్లిదండ్రుల స్నేహితులు కనపడేటట్టు సెల్ఫీలు తీసుకుని ఫేస్బుక్లోని యూట్యూబ్లోని ఆటిలోని అప్లోడ్ చేస్తుంటే చూసి వాళ్ళని రెచ్చగొట్టినట్టు ఉంటుందో లేదా పెట్రోల్ మీ మంట నార్పడానికి నీళ్ళు వేయాలి కానీ పెట్రోల్ వేయకూడదు కదా ఇవన్నీ కూడా మనం ఎదుర యొక్క రియాక్షన్స్ అర్థం చేసుకునే చేసుకోకుండా చేసే పనులు ఈ పనుల వల్ల కాన్సిక్వెన్సెస్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఆ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అర్థం చేసుకోకుండా ఎవరు చేసినా సరే యాక్సిడెంట్లు అవడమే కాదు మర్డర్లు అవడమే కాదు సూసైడ్లు అయినా కావచ్చు ఎవరినో ఎవరి మీద ఎవరు పొలిటికల్గా కావచ్చు నాన్ పొలిటికల్గా కావచ్చు దాడులు కావచ్చు విమర్శలు కావచ్చు జరుగుతాయి ఇప్పుడు నేను నేను మాట అంటున్నాను దీనికి ఏంటి ప్రతిఫలం వస్తుంది కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కర్మ సిద్ధాంతం కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కార్యకారణ సంబంధం తెలిసి సెల్ఫీలు తీసుకోండి తెలిసి ఎవరైనా మర్డర్లు చేసిన మొరడు చేసినా సరే తెలిసి ఆలోచించి చేస్తే ఎవరు మర్డర్లు చేయరండి కరెక్ట్గా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో ఆలోచిస్తే ఎవరు సెల్ఫీలు తీసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోరండి ఎవరు కూడా కారు అని వస్తున్నప్పుడు దానికి ఎదురుగాలి సెల్ఫీ తీసుకోరు ట్రైన్ వస్తుంటే ఎదురుగాలి సెల్ఫీ తీసుకోరు రన్వే మీద పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి విమానంతో సెల్ఫీ తీసుకోరండి ఇవన్నీ కూడా కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ అర్థం చేసుకోకుండా చేసుకునే వాళ్ళు మాత్రమే చేస్తారు ఇమ్మెచ్యూరిటీ ఈ మెచ్యూరిటీని పొందాలంటే మనం చేయవలసిన పని ఒకటే పరిపక్వత కావాలి సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి సమాజంలో జరుగుతున్న బాధలను అర్థం చేసుకోవాలి నీ కుటుంబం బాధలు అర్థం చేసుకోవాలి నువ్వు చచ్చిపోతే ఏం జరుగుతుంది నువ్వు ఎవరి మీద అటెంప్ట్ మర్డర్ క్రియేట్ చేస్తే నీ కుటుంబ సభ్యులు ఎంతమంది బాధపడతారు ఇరవై నాలుగు గంటల టీవీలో వచ్చే హత్యలు ఆత్మహత్యలు కథనాలు మీరు చూస్తున్నారు రాజకీయ నాయకులు ఒకరికొకరి మీద వేసి కాదు ఎవరు శాంతంగా ఉన్నారండి వాళ్ళు ఎవరి మొకాలు సౌఖ్యం శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదంటారు ఎవరు సంతోషంగా ఉన్నారండి ఎప్పుడు తిట్టుకోవడం రాట్లు పడ అసలు మన దేశానికి ఏం కావాలి మన సమాజానికి ఏం కావాలి అవి ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఎకనామిక్స్ మేనేజ్మెంట్ గురించి సమా సోషియాలజీ యాంత్రపాలజీ సోషల్ ఎకానమీ పొలిటికల్ ఎకానమీ గురించి తెలిసి ఆ విధంగా ప్లాన్ చేసుకునే మెల్టా అండ్ ఇలా అందరూ డెవలప్చుకుంటే మన లాంటి ప్రజలు అందరూ బాగుపడ్డారని కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ప్రతి రంగంలోని కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి కార్యకారణ సంబంధం ప్రతి దాంట్లోనని కుటుంబంలో కావచ్చు బయట కావచ్చు సెల్ఫీలో కావచ్చు ఫోటోగ్రాఫర్ కావచ్చు ఆటోగ్రాఫ్లో కావచ్చు ఎనీథింగ్ లేకపోతే మనం బాగుండాలేము బాగుండాలి అన్నప్పుడు బాగుండడానికి ఏం చేయాలో అది చేయండి తిట్టుకోవడాలు ఆర్చుకోవడాలు సూసైడ్లు మర్డర్లో వల్ల ఉపయోగం లేదు కాక లేదు